হ্যালো एवरीवन রাশাই বোর্ড 2023 এর দ্বিতীয় একটা সিজনশীল আমরা এখন সলভ করব প্রথম সিজনশীলটা আমরা অলরেডি সলভ করেছি রাশাই বোর্ড 23 এ দুইটা সিজনশীল ছিল তার মধ্যে একটা সলভ করেছি এখন দ্বিতীয়টা সলভ করব সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো প্রথমে আমাদের দুইটা দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে f of x এবং g of x একটা ফাংশন দুইটা দৃশ্যকল্প দেওয়া আছে এবং ক নং প্রশ্নে বলছে লিমিট √ 1 2x 1 3x x এর সমান 5/2 দেখাতে বলছে তো আমরা এর জন্য শুরুতে যে কাজটা করলাম সেটা হচ্ছে আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে যে মানটা আছে সেটা লিখে ফেললাম লেফট সাইডে কি আছে লিমিট x tends to 0 যে ফলাফল ডাস পুরোটা লিখছি তো এখন দেখো x tends to 0 মানে বোঝাচ্ছে যে x এর মানটা 0 এর কাছাকাছি বা প্রায় 0 তো যদি 0 আমরা উপরে x এর জায়গায় এবং নিচে x এর জায়গাগুলোতে বসাই দেই সে ক্ষেত্রে মানটা সমান ই নেও অর্থাৎ উপরেও 0 নিচেও 0 এরকম মান থাকলে আমরা জানি অনিনেয় মান তো অনিনেয় মান আসলে গ্রহণযোগ্য কোনো মান না এজন্য আমরা যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে অনিনেয় আকারটাকে ক্যান্সেল আউট করে দেই এজন্য আমাদের যে কাজটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে যেহেতু রুট আছে খেয়াল করো উপরে নিচে তো সে ক্ষেত্রে এই রুটের অনুবন্ধী একটা মান দ্বারা লব এবং হরকে গুণ করব তোমরা একটু দেখো আগে আমরা আবার লিখলাম লিমিট x tends to 0 √ 1 2x √ 1 3x দিলাম আমি লব এবং হর দুইটাকে √1 2x এ দেখো এই জায়গাতে যদি মাইনাস থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা এর অনুবন্ধে অর্থাৎ প্লাস দ্বারা গুণ করব 1 3x আবার দেখো আমি লব এবং হরকে একই মান দ্বারা গুণ করব 1 2x √1 3x এক কথায় রুটের যে মানটা আছে সেটার অনুবন্ধে অর্থাৎ এখানে যদি মাইনাস থাকে এর অনুবন্ধটা সে ক্ষেত্রে হয় প্লাস জাস্ট এতটুকু মাথায় রাখলেই হবে ওই প্লাস মানটা দ্বারা আমরা গুণ করব কেন গুণ করব এটা a b a b এ সূত্র আনার জন্য a স্কয়ার b স্কয়ার সূত্র আনার জন্য এবং আমরা জানি যে লব কে যদি যে মানটা দ্বারা গুণ করি হর কে একই মান দ্বারা গুণ করলে মানের কোনো পরিবর্তন হয় হয় না সে ক্ষেত্রে আমরা উপরে সূত্র পাচ্ছি তোমরা একটু দেখো সবাই লিমিট x tends to 0 দেখো আমি এটাকে a ভাবলাম এই যে √ সহ এই মানটা a আর এই মানটা b তাহলে এটা a b তাহলে a b a b সূত্র হচ্ছে a a বলতে √ 1 2x a² b বলতে 1 3x এর উপর স্কয়ার ডিভাইডেড x √ 1 2x √ 1 3x এখন খেয়াল করো স্কয়ার রুট ক্যান্সেল আউট স্কয়ার রুট ক্যান্সেল আউট হয়ে গেল বাকি যে ফলাফলটুকু থাকে সেটা একটু লিখি লিমিট x tends to 0 উপরে দেখো 1 2x ঠিক আছে মাইনাস দ্বারা যদি আমি গুণ করে দেই √ তো চলে গেছে তাহলে হবে -1 3x ডিভাইডেড x ইনটু √ 1 2x √ 1 3x নিচের মানটা আগের মতই আছে এটা একটা কাটাকাটি করলে ফলাফলটা পাচ্ছি কত 0 উপরে পাচ্ছি শুধু 5x লিমিট x tends to 0 আমি পাচ্ছি উপরে 5x ডিভাইডেড নিচে পাচ্ছি হচ্ছে x ইনটু √ 1 2x 1 3x এখন তুমি দেখো লিমিটের মানটা আমি x x ক্যান্সেল করে দিলাম এখন লিমিট যে x tends to 0 ছিল x এর মানটা 0 আমি x যেখানে যেখানে x আছে সেখানে বসাই তো দেখো যখন আমরা লিমিটের মানটা বসাই দেব তখন কিন্তু আর লিমিট লেখা লাগবে না তার মানে x এর মানটা 0 0 তো উপরে আর বসার জায়গা নাই তাই না x তো উপরে নাই উপরে 5 আছে শুধু 5 লিখলাম আর নিচে যে জায়গাগুলোতে x আছে সেখানে 0 বসাও এখানে 0 এখানে 0 বসাও তাহলে √ 1 2 0 মানে কি 0 না এখানে 0 বসালাম প্লাস √ 1 3 0 মানে কি 0 তাহলে আমরা শেষমেশ কি পাচ্ছি উপরে 5 নিচে এটা রুট করলে হচ্ছে 1 1 2 অর্থাৎ 5 2 পাচ্ছি আমরা রাইট সাইডে আমাদেরকে 5 2 প্রমাণ করতে বলছে তো আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি বুঝতে এবারে দেখো পরের প্রশ্নটা খ নং প্রশ্নটা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো দৃশ্যকল্প a কে y f(x) অর্থাৎ এই f(x) যে ফাংশনটা আছে সেটাকে y ধরতে বলছি ধরে যে বক্র রেখাটা পাবো সেই বক্র রেখা 2,23 বিন্দুতে স্পর্শক এবং অবিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা স্পর্শকের সমীকরণ এরকম জানি যদি একটা রেখা x1 y1 বিন্দু দিয়ে যায় সে ক্ষেত্রে এর স্পর্শকের সমীকরণটা এরকম y y1 ঢাল ইনটু x x1 ঢাল বলতে যে বিন্দু দিয়ে যায় ওই বিন্দুতে যে ঢালটা পাবো সেই ঢাল আর অবিলম্বের সমীকরণটা হয়তো এরকম y y1 এই যে বিন্দুটা ইকুয়াল মাইনাস 1 ডিভাইডেড ঢাল ইনটু x x1 আমরা এই সূত্রটা জানি যে স্পর্শক অবিলম্ব বের করতে গেলে এটা বের করতে হবে তার মানে আমাদের কিন্তু x1 y1 দেওয়াই আছে 2 3 দেওয়াই আছে x1 y1 এটা দেওয়া আছে 2 আর এটা কত 23 দেওয়া আছে তো আমাদের শুধু ঢালটা বের করা লাগবে এজন্য আমরা জাস্ট একবার অন্তরীকরণ করব f of x কে তো খ নং প্রশ্নে দেখো দেওয়া আছে y f of x আবার f of x সমান কত 3x স্কয়ার 2x 7 লিখে ফেললাম এখন আমাদের কাজ আছে ঢাল বের করা অর্থাৎ dy dx বের করা 
dy dx je man ta amra normally antorikoron kori to are eta lekhar kono proyojon nei f of x amra y samane ei man ta dhore antorikoron ta kore feli tara dekho apnara etake antorikoron korle amra jani je x to the power n etake antorikoron korle power samne ashe power theke kome jay abar dekho plus 2 thik thakbe er power koto 1 ache 1 samne ashbe x er power 1 theke 1 kome gelo plus 7 to dhurbok dhurbok ke antorikoron korle phalafal 0 hoy eta amra jani তাহলে এখানে পাচ্ছি কত 6x 2x টু দি পাওয়ার 0 মানে 1 তাহলে শুধু 2 পাচ্ছি অর্থাৎ আমরা dy dx এর মান পাইলাম তো এটাই কিন্তু এখনো কমপ্লিট হয়নি ঢাল বের করা কারণ যে ঢালটা আমরা বের করব সেই ঢালটা অবশ্যই যে বিন্দু দিয়ে গেছে ওই বিন্দুতে ঢাল অর্থাৎ 2,23 বিন্দুতে এই ঢালটা কত দেখো 2,23 ওই বিন্দুতে আমরা ঢালটা আগে বের করব এত বিন্দুতে ঢাল ঢাল বলতে এই যে dy dx তাহলে dy dx কত কত বিন্দু সেটা আমরা ছোট করে এখানে ব্র্যাকেটে একটু দেখাই দেব 223 অর্থাৎ যে dy dx এর যেই জায়গাতে x থাকবে সেখানে 2 বসাবো আর যেই জায়গাতে y থাকবে সেখানে 23 বসাবো কিন্তু এখানে তো আসলে y নাই শুধু x এর জায়গায় 2 বসায় দেই তাহলে থাকবে হচ্ছে 6 into x এর জায়গায় 2 plus 2 সমান কত আসে 6 দুগুণ 12 আর 2 14 অর্থাৎ আমরা ঢালের মানটা পেয়ে গেলাম 14 এই যে দেখো 2,23 बिंदु ते ये ए फॉर एक्स बा वाई जे रेखा टा सिलो शेटा ढाल होच्छे चौदो तो हम रखूँ ढाल जाली आरे शूत्रों दिया हम रखूँ इस पशुक बिर कर बो देखो अते इस पर कतो बिंदु ते बिंदु टा लेखा लग बे आ 2,23 2,23 बिंदु ते इस पर शोक तो शाहज बिचारे इस पशुक बिर का शूत्रों में लिखे তাহলে y y1 y1 বলতে 23 ইকুয়াল ঢাল কত ঢাল আমরা কিন্তু পেয়ে গেছি 14 এই যে দেখো ঢালটা আমরা পেয়ে গেছি সেই ঢালের মানটা হচ্ছে 14 এবার ইনটু x x1 কত 2 বসাই দিলাম এখন ফলাফলটা ক্যালকুলেশনের পালা y 23 ইকুয়াল 14x 28 তো এখন আমি ক্যালকুলেশন করলে পাবো এটা এদিক নিয়ে আসি তাহলে y 14x आर आठाश के दिखने आश्ले हो बे प्लस आठाश ताले फॉलो फॉल था बे प्लस फाइव समान जीरो आर देखो तुम ही इखाने एक्स तक जो सामने रखते सब ताले माइनस तक कॉमन नहीं थे पालो तो माइनस वन दरा शब्द के गुण करो माइनस वन दरा गुण कर ले अमरा पावो फोर्टीन एक्स माइनस वाई माइनस फाइव समान जीरो अर्थात इटा होते y माइनस y1 बोलते 23 इक्वल माइनस 1 डिवाइड ढाल को तो भाई सी ढाल डा तो देखो माइनस 1 डिवाइडेड ढाल ढाल तो हमला 14 पे एक सी 14 इक्वल x माइनस x1 x1 टू तो हमला इस चौदह दर्जे देखे गुण कोई ताले पाव होते हैं 14 y माइनस चौदह तेज गुण को ले जा है तेज गुणन चौदह इक्वल माइनस ऐसा এখন তোমরা জাস্ট এই মানটা ক্যালকুলেশন করবা x টাকে বামে নিয়ে আসলে হবে কত x x হবে আর 14y তো আগে থেকেই আছে -23 14 আর এই 2 টাকে বামে নিয়ে আসলে -2 তোমরা এটা কাজ করবা সেটা হচ্ছে এটা গুণ করে দুই বিয়োগ করে দিবা ক্যালকুলেশন করে যা হয় এইটুকুই হচ্ছে মূলত অবিলম্বের সমীকরণ অর্থাৎ আমাদের যেই বিন্দুতে স্পর্শক অবিলম্ব বের করতে বলবে ওই বিন্দুতে যেই রেখাটার স্পর্শক অবিলম্ব বের করতে বলবে ওই রেখাটার ঢাল আগে বের করতে হবে তো আমরা ঢাল অর্থাৎ dy dx আগে বের করে নিলাম নেছি এরপর আমরা ওই বিন্দুতে ঢালটা কত সেটা বের করে নেছি এরপর স্পর্শক অবিলম্বের সমীকরণ নরমালি যে বিন্দু দেওয়া থাকে ঢাল দেওয়া থাকে যে ভাই বের করা লাগে আমরা সেভাবে শুধু বের করলাম আশা করি সমস্যা হয়নি বুঝতে পারো দেখো এবার খ নম্বরে আমরা স্পর্শক অবিলম্ব বের করে আসলাম গ নং প্রশ্নে বলছে দৃশ্যকল্প 2 হতে দৃশ্যকল্প 2 এ z অফ x সমান এই মানটা দেওয়া আছে ফাংশনটার গুরুমান এবং লঘুমান নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা গুরুমান লঘুমান নির্ণয়ের যে তত্ত্বটা জানি সে ক্ষেত্রে যেই ফাংশনটার গুরুমান লঘুমান বের করতে বলবে তাকে আমরা দুইবার অন্তরীকরণ করি অর্থাৎ আমরা এই ফলাফলটাকে দুইবার অন্তরীকরণ করব আগে তো দেখো দৃশ্যকল্প 2 এ কি দেওয়া আছে দৃশ্যকল্প 2 এ কি দেওয়া আছে z অফ x সমান 54x 2x 7 টু দি পাওয়ার 3 এই মানটা দেওয়া আছে তাই তো এখন আমরা এটাকে অন্তরীকরণ করব কয়বার দুইবার আমরা দি আমরা জানি যে লঘুমান গুরুমান করতে গেলে আমাদেরকে একবার z ড্যাশ অফ x বের করতে হবে এটা সমান 0 ধরব আর z ডাবল ড্যাশ অফ x বের করে সেই জায়গাটা আমরা লঘুমান কিনা গুরুমান কিনাটা চেক করব তো প্রথম কাজটা আমরা এটাকে আগে একবার অন্তরীকরণ করি অন্তরীকরণ করলে কি পাবো দেখো তো z অফ x কে অন্তরীকরণ করলে কি হয় z ড্যাশ অফ x এই মানটা দেখো এখন আমরা এদিকে অন্তরীকরণ করব 
54 ঠিক থাকলো x এর সাপেক্ষে x কে অন্তরীকরণ করলে হবে 1 মাইনাস এই দেখো এটা x যদি পরে n আছে x যদি পরে n এটাকে অন্তরীকরণ করলে পাওয়ার সামনে আসে আর পাওয়ার থেকে 1 কমে যাবে আসলে এটা x ছিল যাকে আমরা x বললাম সেটা তো x না তাহলে সেটাকে আরেকবার অন্তরীকরণ করব 2x 2x কে অন্তরীকরণ করলে হয় 2 আর মাইনাস 7 এটাকে করলে হবে 0 ধ্রুবক যেহেতু এটা কি বুঝতে পারছো আবার দেখো x to the power n এটা কে অন্তরীকরণ করলে n সামনে আসে আর x এর পাওয়ার থেকে 1 কমে যায় সরি এটা 2 হবে পাওয়ার থেকে 1 কমে যাবে এবং দেখো যেহেতু এটা x না এটা কে আরেকবার অন্তরীকরণ আরেকবার অন্তরীকরণের প্রসেসটা আমি দেখালাম 2x 2x কে অন্তরীকরণ করলে হয় 2 minus 7 কে অন্তরীকরণ করলে 0 হয় ফলাফল এটাই পাবো এখন দেখো আমি একটু ক্যালকুলেশন করি কত পাচ্ছি 54 minus 2 এটা গুণ করলে হবে 6 into 2x minus 7 to the power 2 এটা হচ্ছে z dash of x এবার আমরা z double dash বের করবো একটু দেখো সবাই মনো দোগ দিয়ে z double dash of x তালে আমরা কতো পাই দেখো তার মানে z dash of x এর মান্টা কে আবারো অন্তরি করন অর থাত এ 2 এই মান্টা কে অন্তরি করন করলো হবে 0 নেতো ধরবো x 9 এই 6 ঠিক থাকবে ধ্রুবক চলকের সাথে গুণ আকারে আছে তাহলে ওটা ঠিক থাকে এবার দেখো এইটুকুকে আবার x টু দি পরে এর সূত্র করো n বলতে 2 2 সামনে আসবে এবং 2x 7 সেখান থেকে 1 কমে যাবে 2 থেকে 1 কমে গেল তো 1 হয় আসলে যাকে আমি x ভাবছিলাম সেটা কি x এই রুট দেখো ব্র্যাকেটের ভিতরে যে মানটা 2x 7 সেটা কি অরিজিনালি x না তাহলে সেটাকে আরেকবার অন্তরীকরণ করতে হয় দেখো তাহলে আমরা 2x কে অন্তরীকরণ করলে পাবো 2 माइनस सेवेन कौन तुरी कौन कोले पापु को तो जीरो तो हमारे दर कैलकुलेशन शेष एक बार हम लोग पाँच ची दो 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 कुना चार 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 चौबीस तो ले माइनस चौबीस टू एक्स माइनस सेवेन और साथ जी डबल डशर मानता हमारा पहला माइनस ट्वेंटी फोर इनटू टू एक्स माइनस सेवेन तो आशा कोई तुम এখন আমাদের কাজ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা জানি লঘুমান আর গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত হচ্ছে z ড্যাশ অফ x 0 তার মানে আমরা এখন লঘুমান ও গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত লিখব লঘুমান ও গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত বিদ্যমান থাকার শর্ত আমরা জানি লঘুমান গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত হচ্ছে z ড্যাশ অফ x 0 অর্থাৎ একবার অন্তরীকরণ করে যে ফলাফলটা পাইছি এটা সমান 0 ধরতে হয় তাহলে আমরা একবার অন্তরীকরণ করে কি পাইছিলাম এই মানটা এই মানটা সমান 0 ধরো কত আছে 54 6 2x 7 স্কয়ার সমান 0 তাহলে ক্যালকুলেশন করলে পাবো হচ্ছে 54 2x minus 7 square उभय पास उधर में बॉर्गोमूल कोरी शेक्षण तेरे फॉलोअप आप आप होते हैं 2x minus 7 और ये दिखे पाप होते हैं plus minus 3 पाप होते हैं ना वो वाश बॉर्गोमूल कोई दिला माने आमी ये मानता के ये दिख लिखलाम बॉर्गोमूल के फॉलोअप आप ये दिख लिखलाम ताले एक बार देखो 2x समान plus minus 3 plus 7 और तो प्लस माइनस थ्री प्लस सेवेन डिवाइडेड टू तो हम लोग एक आंसर के एक्सेस दूध आमान पापा मैं मान दूँगा एक बार एक्सेस देखो अभी जो देखा ने प्लस मान नहीं मॉने करो थ्री शाम में प्लस आ सके प्लस थ्री या प्लस सेवेन प्लस टेन हो जाए ताकि दूध जरा भाग को लो भाई प्लस फाइव कमा ये तो दे� টু অর্থাৎ এক্স এর আমরা দুইটা মান পাইলাম একটা হচ্ছে 5 এবং একটা হচ্ছে 2 তো আমরা জানি লঘুমান গুরুমান বিদ্যমান থাকার শর্ত z ড্যাশ অফ x ধরে 0 ধরলাম ধরে আমরা x এর দুইটা মান পাইলাম এই দুইটা মান আবার কোথায় বসায় চেক করব লঘুমান বা গুরুমান কোনটার জন্য কোন মানটা পাবো অর্থাৎ x এর মান 5 হলে লঘুমান নাকি 2 হলে লঘুমান এটা বের করার জন্য আমাকে সেই মানগুলা z ডাবল ড্যাশে বসাতে হবে তাহলে দেখো আমরা প্রথমে যে কাজটা করব তোমরা নিচে নিচে লিখো তাহলে আমরা x 5 एर मान कोठाय बोशा बोलो तो z डबल डैश ऑफ x ए बोशी है तो z डबल डैश बोशा लकी है देखी z डबल डैश एक्स जगह देखो z डबल डैश एक्स जगह बोशा वो होते फाइव इक्वल तले देखा ने एक्स जगह ने फाइव बोशा माइनस ट्वेंटी फोर इनटू कोठो होते हैं टू इनटू फाइव माइनस सेवेन तले फलाफल बच्चे माइनस चौबीस प अर्थात् अमर जो कौन एक्सर मानता है फाइव बोशा लाम तो कौन अमर पहला हम जीरो बोल्डर से मान माइनस बात तोड़ अर्थात् ये मानता जीरो थे कि छोटो ना कि बोरो अब अश्वेत जीरो थे कि छोटो अरे हमने जानी जी डबल डशर मानता जार जोनो एक्सर जे माने जोनो जी डबल डशर मानता जीरो थे कि छोटो 
ওই মানটার জন্য গুরু মান বৃদ্ধ মান অর্থাৎ এক্স এর মান ফাইভ এর জন্য দি ডাবল ড্যাশের মানটা জিরোর থেকে ছোট তার মানে এক্স ইকুয়াল ফাইভ এর জন্য মূল ফাংশন কি জি অব এক্স তাই না এফ অব এক্স না জি অব এক্স এর গুরু মান বিদ্যমান গুরু মান বিদ্যমান আমি আবারও বলতেছি প্রথমে আমরা জি ড্যাশ অব এক্স কে জিরো ধরে এক্সের মান বের করলাম এক্সের একটা মান আমি জি ডাবল ড্যাশে বসালাম বসায় দেখলাম সেই ডাবল ড্যাশের মানটা জিরোর থেকে ছোট তার মানে যার জন্য এক্সের যে মানের জন্য জি ডাবল ড্যাশটা জিরোর থেকে ছোট হবে তার জন্য মূল যে ফাংশনটা সেটার গুরু মান বিদ্যমান তার মানে এক্স ইকুয়াল ফাইভের জন্য গুরু মান বিদ্যমান এখন তোমাকে যদি বলি গুরু মানটা কত অতএব গুরু মান গুরু মানটা কত তাহলে মূল ফাংশনে দেখো এই মূল ফাংশনটাতে ফাইভ বসাই দাও এফ অফ ফাইভ সমান চুয়ান্ন গুণন পাঁচ মাইনাস টু ইন্টু ফাইভ মাইনাস সেভেন কিউ এটা করে দেওয়া আসবে সেটাই হচ্ছে আসলে গুরু মান তো দেখো চার পাঁচে বিশ শূন্য পাঁচ পাঁচে পঁচিশ হাজার দুই সাত হাজার সত্তর মাইনাস পাঁচ দুঃখ দশ তিন তিনের উপর কিউব করলে হয় সাতাশ অর্থাৎ আমরা ফলাফলটা পাচ্ছি হলো গিয়ে তিন সাত সাত দুই চার দুশো তেতাল্লিশ অর্থাৎ এই ফাংশনটার গুরু মান হচ্ছে দুই শত তেতাল্লিশ এখন আমরা লঘু মান কিন্তু বের করি নাই তো দেখো এক্সের একটা মান কিন্তু আমরা বসাইছি ফাইভ বসাইছি বসায় আমরা গুরু মান পাইছি তার মানে এক্সের মান টুয়ের জন্য লঘু মান বিদ্যমান আছে তো আমি আগে চেক করে দেখি লঘু মান বিদ্যমান কি না তোমরা এইটুকু একটু স্কিপ করে লিখে নাও লিখে নেওয়ার পর আমি এখানে সরাসরি বসাবো তো এজন্য দেখাচ্ছি দেখো তা দেখো এবারে এক্সের জায়গায় আমি টু বসাবো এক্স ইকুয়াল টু এর মান এক্স ইকুয়াল টু এর মানটা কোথায় বসাবো দি ডাবল ড্যাশে তার মানে যেখানে যেখানে ডাবল ড্যাশে এক্স আছে সেখানে টু বসাও টু বসালে আমরা ফলাফল কত পাই একটু দেখি টু বসালে এখানে পাবো কত দেখো ফোর মাইনাস সেভেন তাহলে পাচ্ছি হচ্ছে মাইনাস থ্রি তাহলে এটা গুণ করলে কত হচ্ছে গুণ করলে হচ্ছে শুধু বাহাত্তর এই মানটা কি জিরোর থেকে বড় না আর আমরা জানি এক্সের যেই মানটা বসানোর পর যে ডাবল ড্যাশের মানটা এক্সের মান টু বসানোর পর যে ডাবল ড্যাশের মানটা জিরোর থেকে বড় যার এক্সের যেই মানটা বসানোর পর জি ডাবল ড্যাশের মানটা জিরো এর থেকে বড় হয় সেই মানটা হচ্ছে তার জন্য হচ্ছে কি মান বিদ্যমান বলো তো লঘু মান বিদ্যমান অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু এর জন্য জি অফ এক্স এর কেমন মান বিদ্যমান লঘু মান আমরা এটুকু লিখবো যে লঘু মান বিদ্যমান লঘু মান বিদ্যমান এবং লঘু মানটা কত এবং লঘু মান কার লঘু মান বিদ্যমান সরি এটা এফ অফ এক্স লিখছিলাম এটা আসলে জি অফ এক্স জি অফ যেই ফাংশনটা জি অফ এক্স অর্থাৎ এক্সের জায়গায় টু বসাবো যেহেতু এক্সের মানটা টু জি ডাবল ড্যাশে বসায় জিরোর থেকে বড় আসছে তার মানে এক্সের মান যখন টু হবে তখন জি অফ এক্সের মানটা জি অফ এক্সের মানটা তে লঘু মান বিদ্যমান থাকে তো লঘু মান বিদ্যমান থাকার শর্ত আমি লিখে ফেললাম লঘু মান তাহলে এক্সের জায়গায় টু বসায় দাও যেখানে যেখানে এক্স আছে সেখানে সেখানে টু বসাও টু এটা টু তো এটা করার পর যা আসে সেটাই আসলে অ্যান্সার তাহলে চুয়ান্ন চুয়ান্ন দুগুণা হচ্ছে একশত আট মাইনাস দুই দুগুণা চার মাইনাস কত হচ্ছে মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রিকে কিউব করলে হয় মাইনাস সাতাশ মাইনাস মাইনাস প্লাস সাতাশ তো আমরা ফলাফলটা পাচ্ছি হলো গিয়ে আট সাত পনেরো পাঁচ হাতে এক তিন একশো পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ এই ফাংশনের লঘু মানটা হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ আমরা গুরু মান এবং লঘু মান দুইটাই বের করে ফেললাম আশা করি কোনো সমস্যা হয়নি বুঝতে এই জাস্ট আমি আবার একবার রিপিট করে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যেই ফাংশনটা লঘু মান বা গুরু মান বের করতে বলবে ওই ফাংশনটাকে সরাসরি দুইবার অন্তরীকরণ তো আমরা একবার অন্তরীকরণ করছি দুইবার অন্তরীকরণ করছি করার পর লঘু মান বা গুরু মান বিদ্যমান আছে কি না এটা যদি বলে তোমাকে সেটা বিদ্যমান থাকার শর্ত হচ্ছে যে জি ড্যাশ অফ এক্স সমান জিরো অর্থাৎ একবার অন্তরীকরণ করে তুমি যে ফলাফলটা পাইছ সেটা সমান কত ধরবা জিরো ধরবা তো এটা সমান জিরো ধরে আমি এক্সের দুইটা মান পাইলাম একবার এক্সের মান ফাইভ পাইলাম একবার এক্সের মান টু পাইলাম সেই এক্সের মানটা ডাবল ড্যাশে বসাতে হবে ডাবল ড্যাশে বসাবো একবার ফাইভ বসাবো একবার টু বসাবো এই যে ডাবল ড্যাশ এই জায়গাতে বসানোর পর যদি ডাবল ড্যাশের মানটা জিরোর থেকে ছোট হয় যেই মানটা বসানোর পর এক্সের যেই মানটা বসানোর পর যে ডাবল ড্যাশটা জিরোর থেকে ছোট সেই মানটার জন্য মূলত গুরু মান বিদ্যমান এবং গুরু মানটা কত ওই মানটা আবার ওই এক্সের মানটা আবার মূল ফাংশনে বসায় গুরু মান পেয়ে যাবে ঠিক একইভাবে যেমন টু বসাইছিলাম দেখো এক্সের মান টু ডাবল ড্যাশে বসানোর পর আমরা পজিটিভ মান পাইছিলাম এই পজিটিভ মান থাকার জন্য লঘু মান বিদ্যমান হয় তাহলে কার জন্য লঘু মান এক্সের মান টু এর জন্য লঘু মান এটা তার ডাবল ড্যাশে চেক করব তো লঘু মান বিদ্যমান এবং লঘু মানটা কত সেটা বসানোর জন্য তোমাকে মূল যে ফাংশন সেখানে আমরা এক্সের জায়গায় টু বসায় দেখলাম লঘু মানটা আসলে একশো পঁয়ত্রিশ এই ভিডিওটা একটু স্কিপ করে যদি সমস্যা হয় আবার একটু শুরু থেকে দেখো আশা করি কোনো জায়গায় বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না ধন্যবাদ সবাইকে